அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கிற சில ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் அடிப்படை கருத்துகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றதே நம்ம கிட்டே இருக்கிற வளங்களை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி நம் தேவைகளை நிறைவு செய்வது தான் இதனுடைய முதன்மை நோக்கம் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய அடிப்படை கருத்துக்களாக நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்குறோம் முதல்ல வெல்த் அதாவது செல்வம் வெல்த் அப்படின்றது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து தனிநபருடைய செல்வம் அல்லது தேசிய செல்வம் நேஷ்னல் வெல்த் ஆர் பர்சனல் வெல்த்துன்னு சரிங்களா நமக்கு இந்த தனிநபர் செல்வம்னா தெரியும் ஓனர்ஷிப் தனிநபர்களுக்கு உரிமை உள்ளது வீடு கட்டடம் நிலம் பணம் இது கம்பெனியில் போட்டிருக்கிற ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தனிநபர்களுடைய சொத்தாக நம்ம கருதுகிறோம் அதுவே வந்து தேசிய நாட்டுடைய சொத்தாக நம்ம எதை கருதுகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நாட்டுடைப்போ ஒரு ரோடு இருக்குது பார்க் இருக்கு பிரிட்ஜு ஹாஸ்பிட்டல் பப்ளிக் கல்வி கூடங்கள் காலேஜ் கவர்மெண்ட்டுடைய காலேஜஸ் இதெல்லாம் நாட்டுடைய செல்வமாக நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து காமன் ப்ராப்பர்ட்டி சிட்டிசன் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு நாட்டுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிட்டிசனுக்கும் அது பொதுவான சொத்தாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நாட்டுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனிநபருக்கு மட்டும் உரிமை இல்லாதது இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் தனிநபரை பொறுத்தளவுக்கு சொத்து தான் கவர்மெண்ட் வந்து மக்களிடம் வந்து ஒரு பாண்டுன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் மூலயமா மக்களுக்கு அதை இஷ்யூ பண்ணி பணத்தை மக்களிடம் வந்து பெறும் திரும்பி அந்த பாண்டை வந்து அந்த உரிய பணத்தை கொடுத்துச்சுன்னா கவ் மக்கள்கிட்ட இருந்து அதை திரும்ப வாங்கிக்கும் இப்போது அந்த கவர்மெண்ட் பாண்டு வந்து தனிநபரை பொறுத்தளவுக்கு சொத்து தான் ஆனால் அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு அது த கடன் வாங்கியிருக்கிறதுக்கு ஒரு கொடுத்துருக்க ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு தான் அப்போ அரசாங்கத்துடைய பார்வையில் அது ஒரு பொறுப்பு கடமை அதனால் இது ஒரு நாட்டுடைய சொத்தாக ஆகாது நாட்டுடைய சொத்து அப்படின்னு சொன்னால் தனிநபருடைய சொத்து சிட்டிசன் எல்லாருக்கும் பொதுவானதாக இருக்கணும் நாட்டுக்கு அது சொத்தாக இருக்கணும் இவர்களுக்கிடையே ஒருத்தர் கடன் கொடுத்து கடன் வாங்கினதாக இது இருக்கக்கூடாது இப்போ இதோட தொடர்புடையதான் வெறும் வெல்த்துன்றது எதுக்காக இருக்கணும் மக்களுடைய நலனுக்காக தான் இருக்கணும் சொத்து அப்படின்றது ஸோ வெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேரில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா வெல்ஃபேர் அப்படின்னா என்ன வெல்பீயிங் ஆர் அ ஹாப்பினஸ் தமிழில் அது அழகாக வந்து நம்ம நலன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து வெல்த்து ஒரு நாட்டுடைய செல்வம் அதிகரித்தா அவங்களுடைய நலனும் அதிகரிக்கணும் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நான் கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாட்டுடைய வெல் சொத்து அதிகரிக்கணும் மக்கள் அரசாங்கத்துடைய சொத்து அதிகரிக்குது செல்வம் அதிகரிக்குது ஆனால் அது அதுக்காக மக்களுடைய நலனையோ அல்லது மக்களுடைய நிம்மதியையோ கெடுத்துட்டு அந்த விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது இப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறாங்க அதன் மூலயமா அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு நல்ல லாபம் இருக்கிறதா கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் அது மக்களுடைய நலனையும் மக்களுடைய நிம்மதி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழக்க செய்து அதனால் அவங்களுடைய நிம்மதி இழக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயத்த அரசாங்கம் செய்ததை வந்து செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது அது மூலியமாக அவங்க வெளுத்தை உருவாக்கி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு நிறைய செல்வம் உருவாயிருக்கு ஆனால் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் சரிசமமாக எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படலை சரிசமம்னு இங்கே நம்ம சொல்கிறது பணக்காரனுக்கும் ஈக்குவலாகவும் ஏழைக்கு ஈக்குவலாகவும் கொடுக்கணுன்றது அர்த்தம் இல்லை பணக்காரர்களிடம் வரி மூலியமாக வாங்குகிற பணத்தை ஏழைகளுக்கு அவங்க வளர்ந்து வருவதற்கு தேவையான அடிப்படை உணவு உடை இருப்பிடம் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் உறுதி செய்யறதுக்கு அரசாங்கம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாடு வந்து சிறப்பு உண்மையான செல்வத்தையும் செல்வத்தால் உருவாகக்கூடிய நலனையும் அது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது தொடர்ந்து அடுத்த கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பணத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க மணி நமக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் மணினா என்ன அப்படின்னா கரன்சி கிடையாது கரன்சி வந்து மணியை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு தான் நம்ம கையில் இருக்குது இல்லையா காகிதம் பண காகிதம் அது வந்து யார் கவர்னர் சைன் பண்ணியிருப்பார் இவ்வளோ பணத்துக்கு உத்தரவாதம் அப்படின்றது மாதிரி அதனால் அது ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை தவிர அது அது மணியை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கருவி அப்போது மணின்றது என்னென்னா ஒய்ட்லி அக்செப்டட் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் இன் செட்லிங் டெப்ட் கடனை அடைப்பதற்கோ பொருளை மாற்றிக்கொள்வதற்கோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக அது இருந்துச்சுன்னா ஒரு கருவியாக இருந்துச்சுன்னா அதை பணம்னு நான் சொல்கிறோம் பழங்காலத்தில் வந்து நம்ம பண்டை மாற்று முறை பேட்டரி சிஸ்டத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்குறது அதில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான சிக்கல்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டு கிலோ கோதுமையை மாற்றிப்பாங்க இதெல்லாம் பழங்காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்தது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த
இப்போ ஆனால் இவர்கிட்ட ஒரு ஆடு தான் இருக்குன்னா பாதி மாடை கொடுக்க முடியாது இல்லையா ரெண்டு ஆடு இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மாட்டை அவங்க அதுக்கு திரும்ப பெற முடியும் இந்த மாதிரி சில சிக்கல்கள் அதில் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இப்போ அது தொடர்ந்து என்னன்னா இந்த பேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு பதிலாக தான் மானிட்டரி சிஸ்டம் வந்துச்சு மானிட்டரி சிஸ்டம்னா கரன்சின்னு மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு நாட்லேயும் தங்கம் மற்ற நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நடைமுறையில் கரன்சி அதில் முக்கியமான பங்கை வகிக்குது பழங்காலத்தில் எப்படியெல்லாம் நம்ம பணத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா மாடுகளை கூட ஒரு கா ஏஷியன் பழங்காலத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது அதையும் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க பசுக்கள்லாம் கூட அவங்க செல்வமாக கருதி இத்தனி பசுக்கள் இதை கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக வேறு பொருட்களை வாங்குறதெல்லாம் இருந்துச்சு பொதுவாக இப்போ ஒரு பணம்னா அதனுடைய தொகுப்புகள் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்ச காகிதங்கள் காகித பணங்கள் ருபீஸ் நோட்டு அல்லது காயின்கள் இது ரெண்டாவது வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மூணாவது வந்து ட்ராவலர் செக் இந்த ட்ராவலர் செக் அப்படின்றது என்ன இப்போ கிரெடிட் கார்டுனா என்னென்னா நமக்கு ஒரு க கடன் அட்டையை நம்ம மக்கள்கிட்ட ஒரு பேங்க்கிட்ட இருந்து வாங்குவோம் நம்ம தேவையான பொருட்களை அதை பயன்படுத்திட்டு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவேளைக்கு அப்புறமா ஒரு பணத்தை செலுத்தி அந்த பணியை முடிக்கணும் அந்த கடனை அடைக்கணும் அப்போ அந்த கிரெடிட் கார்டும் இப்போதைக்கு பணத்துக்குரிய வேலையை செய்யுது அதே மாதிரி தான் அந்த ட்ராவலர் செக்கும் என்னென்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து மக்கள் வந்து பயணிக்கும் போது அந்த நாட்டுடைய கரன்சிக்கு ஈக்குவலான ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுக்கறது தான் இந்த ட்ராவலர் செக் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இதை விட்டு டீப்பாக பார்க்காம அடுத்த இதுக்கு போவோம் மூணாவது மார்க்கெட் ஓகே மார்க்கெட்னால் நமக்கு தமிழில் சந்தைன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சந்தை அப்படின்றதுக்கு ஒரு நாட்டுடைய ஒரு சந்தை மூலயமா தான் ஒரு பொருளுக்கான விலை தீர்மானிக்கப்படுது பொருளுடைய அளவுகளும் தீர்மானிக்கப்படுது ஆக இந்த சந்தையில் பொதுவாக சந்தைன்ற பொருள் நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருளை வாங்குறதோ விற்கிறது இடத்த தான் நம்ம சந்தை மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் எக்கனாமிக்ஸில் இது என்ன சொல்கிறோன்னா வாங்குப பையரும் செல்லரும் வாங்குபவரும் விற்பவரும் தங்களுக்குள் ஒரு தொடர்பை ஏற்றி கொள்வதற்கு எதுக்குன்னா வாங்குற பொருட்களை வாங்குவதோ விற்கிறதுக்கோ அவங்களுக்கு இடையே நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை தான் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மார்க்கெட் தான் ஒரு பொருளுக்கான விலையை தீர்மானிக்குது எவ்வளோ பொருள் அதுக்கு தேவை அதாவது எவ்வளோ சப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ பொருளை உற்பத்தி பண்ணி சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதையும் முடிவு செய்யுது இந்த மார்க்கெட் தான் மார்க்கெட் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மார்க்கெட் மெக்கானிசத்தில் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் மெக்கானிசம் வந்து ஒரு வாங்கக்கூடிய விற்கக்கூடிய பொருட்களின் விலையையும் அதனுடைய அளவையும் தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால மழை காலத்தில் அதிக குடைகள் விற்கும் வெயில் காலத்தில் அது குளிர்சாதனம் குளிர்ச்சியாக கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் விற்கும் அப்போது சப் எவ்வளோ அந்த நேரத்தில் சப்ளை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா விலை நியாயமாக கிடைக்கும் சப்ளை கம்மியாக இருக்குது தேவைகள் அதிகமாக இருக்குன்னா விலை கூடுதலாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பல நிலைகளை நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது அதை தொடர்ந்து நாம் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்டாக் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற அடுத்த தலைப்பை பார்க்குறோம் கேபிட்டல் ஸ்டாக் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா மூலதன பங்கு மற்றும் முதலீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு அப்படின்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற மூலதன ஸ்டாக்ஸை வந்து அதிகரித்தல் அப்படின்ற பொருள்படும் ஓகேங்களா இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே கூட ஒரு எடுத்துக்காட்டை கொடுத்தாங்க பொதுவாக கேபிட்டல் ஸ்டாக் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு நூறு மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம கேபிட்டல் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம கையில் இருக்கிற இருப்பு என்னென்னா முதலீ அதாவது முதல் சொல் முதல் அந்த முதலீடாக நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய இருப்புகள் அந்த இருப்பு என்ன உருவாக்கணும் அந்த ஸ்டாக்கு அது மூலயமா நிறைய பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் அந்த நூறு மிஷின்ஸ் ஒரு லட்சம் யூனிட்டை நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய முடியும்னா அந்த ஒரு லட்சம் யூனிட்ன்றது அவுட்புட் வந்து நமக்கான ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கிற நூறு மிஷின் மூலயமா ஒரு லட்சம் பொருட்களை தயார் செய்ய முடியும் ஸோ நூறு மிஷின்றது கேபிட்டல் ஸ்டாக் ஒரு லட்சம்ன்றது ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யணும்னா உண்மையிலே நிறைய மிஷின்ஸை நம்ம தயார் செய்கிறது தான் நமக்கு அடிப்படையாக தேவைப்படும் 
அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் தொடர்ச்சியா இப்ப நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு நூறு மிஷின் இருக்கா கூடுதலா நம்ம ஒரு ஐம்பது மிஷின் நம்ம உற்பத்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம கூடுதலா நம்மளால நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் இப்போ நூறுன்றது நூத்தி ஐம்பது மிஷின்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நூறு மிஷின் மூலியமா நம்ம ஒரு லட்சம் பொருட்களை தயார் செய்ய தயார் செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பொருட்களை நம்மளால தயார் செய்ய முடியும் உற்பத்தி செய்ய முடியும் இது ஒவ்வொரு வருடமும் இது தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டே போச்சுன்னா அப்படின்னா தான் அது ஒரு சிறந்த பொருளாதாரத்தை உருவாக்க முடியும் இந்த முதலீடுகளை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்னு போர்ட்டோஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா உண்மையாவே ஒரு இந்த சொத்துக்கள்ல முதலீடு செய்யறது அதாவது சொத்து நம்ம இதுல எது சொல்றோம் என்னன்னா ரியல் கேபிட்டல் ஸ்டாக்கா அது இருக்கும் இப்ப எடுத்துக்காட்டு இப்ப நம்ம சொல்றது மிஷின்ஸ் ரா மெட்டீரியல் பில்டிங் அதர் கேபிட்டல் குட்ஸ் அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் மூலியமா நீங்க வந்து இன்னும் நடைய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது மூலியமா உற்பத்தி மூலியமா பயனடைய முடியும் இன்னொரு போர்ட்டோஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த கோப்புகள் முதல் கோப்பு அல்லது தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர்ட்டோஃபோலியோனா இங்க இது அதனுடைய பொருள் என்னன்னா நீங்க எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்க போறது இல்லை ஒரு நாட்டு ஒரு கம்பெனியுடைய பங்குகளை நீங்க வாங்குறீங்க அந்த கம்பெனி அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க சில ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதன் மூலியமா பிசினஸ் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நாம ஒரு கம்பெனியுடைய முதல் முறையா கம்பெனி தொடங்கும் போது புதுசா அந்த பங்குகளை வாங்கினாதான் அதை நம்ம போர்ட்டோஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் மூலியமா ஒருத்தர் வாங்கின ஷேரை நம்ம திரும்ப அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறது வந்து போர்ட்டோஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அந்த பணம் இப்போ ஒருத்தர் ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் ஏனா ஏ கிட்ட இருந்து நம்ம பி நாம என்ன பண்றோம் ஏ கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் ஆனா அந்த கம்பெனிக்கு இதன் மூலியமா எந்த பணமும் கிடைக்க போறது இல்லை நேரடியா கிடைக்காதனால அந்த கம்பெனி கூடுதலா எந்த ஒரு கேபிட்டல்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்லை ஏன்னா ஏரியிடம் இருந்து பெற்ற பணத்தை வச்சு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ அந்த தான் வாங்கின ஷேரை பி கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனியில கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெற்றுறா இப்போ பி தான் அந்த கம்பெனியில பார்ட் ஆஃப் தி ஓனர் ஆனால் அந்த கம்பெனியுடைய ஸ்டாக் எதுவும் கூட போறது இல்லை இதுதான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இப்போ இதுல இது தொடர்ச்சியாக என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஈக்குவல் இப்ரியம் அச்சீவ் ஆகணும்னா அதுக்குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து y is equal to c plus i இன்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒய்ன்றது ஒரு நாட்டுடைய உற்பத்தி அல்லது ஒரு நாட்டிய தேசியத்துடைய வருமானம் அந்த வருமானம் உற்பத்தி எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நாட்டில் கன்செப்ஷன் டிமாண்ட் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத ரெண்டு வகையாக சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கன்செப்ஷன் டிமாண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் அப்போ இதை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த நேஷனல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஈக்குவல் இப்ரியம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த டிமாண்டும் ஒட்டுமொத்த சப்ளையும் இன்னைக்கு சரியாக இருக்கும் ஒரு நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த தேவை என்ன அந்த ஒட்டுமொத்த தேவைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக சப்ளை பண்ணப்படும் போது பொருட்களுடைய விலை அதிகரிக்காமல் இப்போ உணவு பண்ணுறோம் நாட்டுக்கு எவ்வளோ தேவை உணவு பொருட்கள் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் உற்பத்தி நடந்துச்சு அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து எதையும் நம்ம இறக்குமதி செய்ய வேண்டியதில்லை அந்நிய செலாவணி வீணாகாது நம்ம நாட்டுடைய எல்லா தேவைகளும் அது எலக்ட்ரானிக்கல் பொருள் செல்ஃபோன் வேணும்னாலும் சரி ஃப்ளைட் வேணும்னாலும் சரி அல்லது இராணுவ பாதுகாப்பு பொருட்கள் வேணும்னாலும் சரி எல்லாமே ஒரு நாட்டுடைய தேவைகள் முழுக்கவும் அந்த நாட்டிலே உற்பத்தி செய்யப்பட்டா அந்நிய செலாவணி வீணாகாது நம்மளுடைய வளங்களை எல்லாம் முழுக்க பயன்படுத்திக்கலாம் நாம் இந்தியாவுடைய நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நிறைய பொருட்களை வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஏற்றுமதியை பண்ணுறதை விட சில குறிப்பிட்ட நாடுகள் சைனா போன்ற நாடுகள்லேருந்து நிறைய இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஆனால் ஏற்றுமதி குறைவாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கேப் தான் நம்ம அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுக்கான வேலையில்லா திண்டாட்டம் அல்லது சரியான வேலை படித்த வேலை கிடைக்காமல் நிலைமைகள் இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லோரும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நாட்டுக்கு என்னென்ன வளங்கள் இருக்குது என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது என்னென்ன வளங்களை வைத்து என்னென்ன தேவைகளை நம்ம நிறைவு செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சப்ளை பண்ணால் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் உருவாவாங்க நிறைய ஆண்டர்பினர்ஸ் உருவாவாங்க ஆண்டர்பினர்ஸ் வந்து மாதம் எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் கிடைச்சா போதும்னு பணியாற்றாமல் தேவைகள் நிறைவு செய்து நிறைவின் பயனாக அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு வருவாய் ஈட்டணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட செயல்பட்டா நல்லா இருக்கும் சரி இங்க இந்த ஈக்குவல் இப்ரியம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா கன்செ
கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் சேவிங் இருக்கோ அந்த சேவிங்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் இப்போ நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று வங்கியில் நம்ம வந்து சேவிங் பண்ணி வைப்போம் அப்போ வங்கி என்ன பண்ணோம் அது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு கடன் கொடுக்கும் மற்றவங்க கடன் கொடுத்து அவங்க அதை உற் நாட்டில் உற்பத்தி செஞ்சு பயனடைவாங்க இதுதான் சேவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சேவிங்ஸ் ஆர் மேட் பை த ஹவுஸ் ஹோல்ட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் அண்டர் டேக்கன் பை த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா குடும்பங்களில் சேமிப்பு செய்கிறாங்க எல்லா சேமிப்புகளையும் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து கடன் அந்த பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது ஒரு சேமிப்புலேருந்து மட்டும் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் வெளிநாட்டிலேருந்து அந்த பணம் வந்திருக்கு அப்போ நம்ம கிட்டேருந்து அந்த பணம் வரலை அப்போ நம்முடைய சேவிங்ஸால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உருவாகாமல் வெளிநாட்டுடைய சேவிங் அப்போ இந்தியாவுடைய சேவிங் அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்துகிறாங்க கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது ஒட்டுமொத்த முதலீடு அல்லது ரெண்டாவது வந்து சரியான இந்த ஒட்டுமொத்தத்துலேருந்து நிகர முதலீடு ஒட்டுமொத்த முதலீடு நிகர முதலீடுன்னு இது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த ஒட்டுமொத்த முதலீடுலையும் வந்து ரெண்டாக வகைப்படுத்தலாம் அது என்னென்னா இன்வென்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு இன்வென்ட்ரினா நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருளுடைய மூலக்கூறுகள் பொருளையோ அந்த நிலையிலோ இல்லை ஒரு பொருள் ஒன்றும் உற்பத்தி நிலை வந்து மு முழுசாக முடியாமலோ இல்லை அந்த பொருள் முழுசாக முடிஞ்ச நிலையில் இருந்துச்சு அதில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து இன்வென்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போது நாம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டன் காட்டன்றது ரா மெட்டீரியல் அந்த காட்டனை வச்சு நூல் தயாரிப்பாங்க அது ஒரு செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் நூலை வச்சு துணி தயாரிப்பாங்க இது வந்து ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் அப்போ இது எதில் முதலீடு நம்ம செஞ்சாலும் அது இன்வென்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் அந்த இந்த ப்ராசஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு மிஷின்ஸோ அதுக்கான ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி இடங்கள் அதில் நம்ம முதலீடு செஞ்சால் அதை ஃபிக்ஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மிஷின்ஸ் பில்டிங் ஃபேக்ட்ரி ஷேர்ஸ் இதிலெல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இதை தொடர்ந்து அப்படியே வந்து நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த நெட்டு நிகர முதலீடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நிகர முதலீடுன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு நம்ம மேலே பேசுனதில் கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு காலங்கள் ஓட ஓட அதில் தேமானம் ஏற்படும் அந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கிறது இல்லை பை டிடெக்டிங் த டிப்ரிஷியேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃப்ரம் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேன் பி அப்ளை ஓகே கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து இந்த டிப்ரிஷியேஷனை கழிச்சா நமக்கு நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் டிப்ரிஷியேஷன்ன்றது தேமானம் கவுன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸில் இது டிப்ரிஷியேஷன் பற்றி டீப்பாக பேசுவோம் ஸோ ஒட்டுமொத்த முதலீடுலேருந்து அந்த முதலீடுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகக்கூடிய செலவுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா அல்லது அந்த பொருட்களை பயன்படுத்த செலவுகள் அந்த இப்போ வட்டிக்கு வாங்கி நம்ம ஒரு முதலீடு பண்ணியிருக்கணும் அந்த வட்டி நமக்கு செலவாகுது அந்த முதலீடுலேருந்து அந்த ஒரு வருஷம் நம்ம ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கோம் அந்த பொருளுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஐயாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா பொருள் நம்ம கிட்டே இல்லை அந்த வட்டி ஐயாயிரம் போக தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் மதிப்புள்ள பொருள் தான் நம்ம முதலீடு செஞ்சுருக்கோம் அதுதான் நிகர முதலீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தொடர்ந்து கடைசியாக வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகே அந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து உற்பத்தி உற்பத்தின்றது நமக்கு தெரியும் கிரியேஷன் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி அதாவது ஒரு மரம் இருக்குது அது மரமாக இருந்து ஒரு பயன் தரும் அந்த மரத்தை நாற்காலி டேபிள் பல பொருட்களாக நம்ம மாற்றினா இருக்கிற பயன்பாட்டை புதுசு புது பயன்பாடுகளை உருவாக்க தான் நம்ம உற்பத்தின்னு சொல்கிறோம் நம்மளால் எந்த பொருளையும் உருவாக்க முடியாது இல்லாத ஒரு பொருள்லேருந்து எந்த ஒரு பொருளையும் உருவாக்க முடியாது இருக்கிற பொருட்களை வச்சு வேறு விதமான பயன்பாடை மட்டும்தான் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஓகே சரி இப்போ இந்த உற்பத்திக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைப்படும் நமக்கு தெரியும் நிலம் வேணும் அடுத்து அது செய்ய லேபர் பணியாட்கள் வேணும் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு முதல் தேவை இதெல்லாம் ஒரு ஒருங்கிணைக்க ஒரு ஒரு அமைப்பு தேவை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த நாளும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எந்த ஒரு பொருளையும் இந்த இன்புட் கொடுத்தா தான் நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் உற்பத்தியை நம்ம செய்ய முடியும் இந்த உற்பத்தியெல்லாம் நம்ம எதுக்கு செய்கிறோம் அதை தொடர்ந்து தான் கன்செப்ஷன் நுகர்வுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கன்செப்ஷன்றது என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் வான்ஸ் த்ரூ யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ்
நமக்கு தொடர்ந்து பணம் வருதுன்னா நம்ம ஒரு வீடு லோனுக்கு நம்ம எடுக்கலாம் இல்லை நமக்கு இந்த மாதம் நம்ம நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணணும் இப்போ நல்ல வருமானம் வந்துச்சுன்னா நம்ம செய்யலாம் இல்லை இது தொடர்ந்து நமக்கு இல்லை நம்ம கிட்டே சொத்துல இருந்து நமக்கு இப்போ நம்ம வங்கியில் நம்ம போட்டிருக்கும் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்லேருந்து நமக்கு ஒரு அடி வருதுன்னா அதன் மூலியமாக நம்ம கன்செப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்முடைய வருவாயை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்முடைய நுகர்வு தீர்மானிக்கப்படுது இப்போ வர்ற வருவாய்க்கு நம்ம வரக்கூடிய வருமானத்தை எல்லாத்தையும் வெறும் செலவுக்கு மட்டும் பண்ணிடாமல் நிச்சயம் சேமித்து வைக்கணும் சேமித்து வைக்கிறது அதனால தான் நம்ம இன்கம் மைனஸ் கன்செப்ஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ கன்செப்ஷனை குறைச்சிட்டு வர்ற இன்கம் இன்கமில் மிச்சத்தை எடுத்து வைக்கிறது நம்ம சேவிங் சொல்கிறோம் சேவிங்கிறது இருந்தால் மட்டும்தான் எதிர்காலத்தில் நம்மளுடைய எதிர்பாராத எல்லா சூழலையும் நம்ம சமாளிக்கவும் நமக்கு வருமானம் இல்லை என்னாலும் அதை வச்சு சேவிங்ஸ் ஜென்ரேட் அவுட் ஆஃப் கரண்ட் இன்கம் ஆல்சோ பாஸ்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் இன்கம் ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம சேமித்து வைக்கணும் எது நம்ம பழங்க கடந்த காலத்தில் நம்ம சேமித்து வைத்த தொகை ஒத்து மொத்தத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி சில சேமிப்புகள் மூலயமா எடுத்து வச்சு தான் நம்ம எதிர்காலத்தை அதுதான் முடிவு செய்யும் ஏன்னா திடீர்னு வருமானம் இல்லை இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் பலர் வந்து துன்பப்படுவாங்க என்னென்னா சேமிப்பு இல்லாத எல்லாருக்கும் பெரும் துன்பமாக அது இருக்கும் சேமிப்பு இருந்தவங்க ஓரளவுக்கு அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்ம எதிர்பாராத சூழலை சமாளிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நமக்கு ஒரு அடிப்படையாக இருக்குது இது யாருமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே இப்போ இதை தொடர்ந்து இந்த இந்த இடத்துல இந்த வருவாய் வருமானம் நம்ம எதை சொல்கிறோம்னா நெட் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் மணி பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் அ பர்சன் ஓவர் சென்டன் பீரியட் காலிஸ் திஞ்சம் இப்போ நமக்கு வருமானம் வந்து தினக்கூலி சிலருக்கு இருக்கும் வாரக்கூலி இருக்கும் சிலருக்கு பெரும்பாலும் சம்பளங்கள் மாத சம்பளம் இருக்கும் சிலருக்கு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் வருவாய் வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய வருமானம் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் இதில் நமக்கு இல்லை எவ்வளோ பணம் வருது இன்ஃப்ளோ ஆஃப் மணி மட்டும் அவசியம் இல்லை இந்த பணத்தை பயன்படுத்தி நம்மளால் எவ்வளோ பொருட்கள் வாங்க முடியும் இப்போ நமக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பத்தாயிரம் சம்பாதிச்சிருந்தவருக்கும் இப்போ இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறவருக்கும் இதில் யார் அதிகம் சம்பாரிச்சவங்கனா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் சம்பாரிச்சவர் தான் நல்ல ஒரு வாய் ஈட்டியிருக்கார் ஏன்னா அப்போது இந்த பத்தாயிரத்தை வச்சு நிறைய பொருட்கள் வாங்க முடியும் இப்போ இருபதாயிரம் சம்பாரிச்சாலும் அந்த அளவு பொருட்களை வாங்கவே முடியாது இதுதான் ஒருத்தருடைய பர்ச்சேசிங் பவர் ஸோ வருடங்கள் கடக்க கடக்க விலைவாசிகள் கூடுது அப்போ விலைவாசிகள் கூடும்போது அவருக்கு வரக்கூடிய வருவாயினுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் கூடாமல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இப்போ இது இது நிலைமைகளை புரிந்து தான் நமக்கு சேமிப்பீங்க அவசியம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை தொடர்ந்து இதில் வெல்த் அண்ட் இன்கம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டுடைய ஒரு தனிநபருடைய கன்செப்ஷனு இன்கமில் ஒரு போர்ட் கன்செப்ஷன் இருந்ததுன்னா மிச்சம் சேமிப்பாக அடங்கும் இந்த சேமிப்புகள்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக இணையும் போது தான் அது அவருக்கு ஒரு செல்வமாக அடங்கும் இந்த செல்வத்தை அவர் எந்த ஒரு காலகட்டத்தையும் அந்த செல்வத்தின் மூலயமா மறுபடியும் வருமானத்தை அவர் ஈட்ட முடியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம கிட்ட மாதம் மாதம் சம்பளம் கிடைக்குது அந்த சம்பளத்தில் இருபதாயிரம் சம்பளம்னா பதினஞ்சாயிரத்து செலவு பண்ணி மிச்சம் அஞ்சாயிரத்தை தொடர்ந்து நம்ம ஒரு முதலீடு பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த பத்து இருபது வருஷத்தில் ஒரு பெரிய தொகையாக கிடைக்கும் அந்த தொகையை நம்ம வேறு ஒரு விஷயத்தில் முதலீடு பண்ணால் அது மூலயமா நமக்கு வருவாய் கிடைக்கும் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க கஷ்டப்பட்டு ஹவுசிங் லோன் எடுத்து வீடை கட்டி ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் அவங்க வந்து தொடர்ந்து அந்த இஎம்ஐ கட்டுவாங்க ஓரளவு கட்டி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இவங்க தேவைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் மேலே வீடு கட்டியிருந்தாங்கன்னா வாடகை விட்டு அந்த வாடகை மூலயமாயும் வருவாய் ஈட்டப்படும் இப்போ இதை தொடர்ந்து அடுத்த கான்செப்டாக கான்செப்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் சப் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நுகர்வோர் உபரி கருத்து இதுக்கு என்ன இந்த கருத்தை உருவாக்குனவர் யாருன்னா அல்ஃபர்ட் மார்ஷல் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நிறைய இடங்கள் இருக்கும் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டுடைய நோக்கம் என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்த கடையில் ஒரு டிஷர்ட்டை பார்க்குறோம் டிஷர்ட் நல்ல குவாலிட்டியாக தரமாக இருக்குது நாம் அதுக்கு வந்து ஒரு விலை வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா அந்த டிஷர்ட்க்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த விலையை பார்த்தா அதில் வெறும் இரநூறுபா தான் போட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கண்டிப்பாக அது குறைஞ்ச பட்சம் இருக்கும்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் ஆனால் அதனுடைய ப்ரைஸ் டேக் பார்த்தா வெறும் இரநூறு போட்டிருக்கு இரநூத்தம்பதுக்கும் இரநூறுக்கும் உள்ள ஐம்பது ரூபாய் அதிக வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வில்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் நம்ம கொடுக்க விரும்பக்கூடிய விலை அதனுடைய உண்மை விலை இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் நம்ம கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிமாண்டட் ப்ரைஸ்
கன்சியூமர் சர்க்குலஸோட நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது சிறந்து இப்போ நம்ம ஒரு கஸ்டமர் இருக்கார் நம்ம கொடுக்குற பொருளை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் வச்சார்னா நியாயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் நாம் வந்து எழுநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் அவருக்கு பே பண்ணுறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக அது வாங்குவார் இதுதான் இந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஒரு நாட்டில் இருக்கும்போது தான் அந்த ச எக்கனாமி சிறந்த முறையில் போயிட்டு இருக்கு அந்த பிஸ்னஸும் நல்ல முறையில் போய் நல்ல ஒரு குட்வில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதனால் டெஃபினேஷனாகவும் இங்கே இந்த கருத்தை தான் போட்டிருக்காங்க இதோட இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த டாப்பிக்கை பார்ப்போம் ஸோ இதனுடைய ஒட்டு மொத்தத்தையும் ஒரு சுருக்கமாக நம்ம ஒரு முறை திரும்ப பார்த்துருவோம் ஒரு லென்த்தி வீடியோ இல்லையா அதனால் ஒரு கிளான்ஸ் திரும்ப சொல்லிடுறேன் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டை முதல்ல வெல்த்துன்னு பார்த்தோம் செல்வம்னு அதனுடைய தனிநபர் செல்வமும் இருக்குது நாட்டுடைய செல்வமும் இருக்குது இந்த செல்வத்தின் மூலயமா மக்கள் நல்ல வெல்ஃபேர் இருக்கணும் மக்களுக்கு இந்த செல்வத்தை ஈட்டணும்னா ஒரு நாடு அதுக்கான மக்களுடைய மனநிலையையும் மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்காத வகையில் இருக்கணும் மக்களுக்கு அது சரியான முறையில் பிரித்து கொடுக்கப்படணும் பணம்ன்றது பேட்டரி சிஸ்டமாக பயன்பட்டுட்டு இருந்தது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் செட்டிலிங் டெப்டை தான் நம்ம பணம்னு சொல்கிறோம் பழங்காலத்தில் பேட்டரி சிஸ்டம் இருந்தது அதை தொடர்ந்து கரன்சி மூலியமாக பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இந்த பணம்ன்றது மூணு வகைப்படும் ருபீஸ் அந்த நோட்டோ காயினோ கிரெடிட் கார்டோ ட்ராவல் செக் இது எல்லாமே பணத்தில் ஒரு தொகுப்பு தான் சந்தைன்னு சொல்கிறோம் சந்தை தான் ஒரு நாட்டுடைய சந்தையில் தான் அந்த பொருட்களுடைய விலையையும் பொருட்கள் எவ்வளோ எண்ணிக்கைன்றதையும் தீர்மானிக்குது சப்ளை பண்ண வேண்டியது முதலீடுகள்னு சொல்லும்போது கேபிட்டல் ஸ்டாக் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறோம் மூலதனம் முதலீடுகளாக நம்ம செய்யணும் அந்த மூலதனம் முதலீடுகள்ன்றது அந்த முதலீட்டின் பொருள் மூலயமா வேறு சில பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் கூடிய விஷயத்தில் நம்ம முதலீடு செஞ்சோம்னா அதை நம்ம கேபிட்டல் ஸ்டாக் அப்படின்றோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது இப்போ ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னும் வந்து போர்ட்டோஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது உண்மையான சொத்துக்கள் இந்த லேண்டு பில்டிங் அந்த மாதிரி அதாவது எதன் மூலியமாலாம் திரும்ப பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் இருக்கோ அதெல்லாம் ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வெறும் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒரு புது கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அது போர்ட்டே ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதை தொடர்ந்து நம்ம ஈக்குவலி பிரீம் ஈக்குவேஷன்ஸு ஒரு நாட்டில் கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றோம் அது இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ரெண்டு இருக்குது கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது அந்த பொருட்கள் சார்ந்து இப்போ இல்லையும் நம்ம முதலீடு செய்யலாம் அல்லது நிலை சொத்துக்கள்லையும் நம்ம முதலீடுகள் செய்யலாம் அதை தொடர்ந்து உற்பத்தின்ற கான்செப்டில் உற்பத்தின்றது புதிச புதிய வகையான பயன்பாட்டை உருவாக்குறது க்ரியேஷன் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி இதுக்கு நமக்கு நாலு விதம் லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த நாலும் தேவைப்படுது இதன் மூலியமாக உற்பத்தி செஞ்சு நம்ம கன்செப்ஷன் பண்ணுறோம் இந்த கன்செப்ஷனை தீர்மானிக்கிறது தற்போதைய வருமானமோ எதிர்கால வருமானமோ இப்போத்தையும் நம்மக்கிட்ட வளங்கள் சொத்துக்கள்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானமும் இருக்கும் நம்ம வரக்கூடிய வருமானத்தில் ஒரு கன்செப்ஷன் போக மிச்சம் இருக்கிறத சேமித்து வைக்கலாம் நம்மளுடைய வருமானம் எதை வைத்து அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வருமானம்ன்றது வெறும் காகிதம் நோட்டுகளில் இந்த வருமானத்தை பயன்படுத்தி நம்ம எவ்வளோ பொருட்களை வாங்க முடியும் அப்படின்றத முடிவு செய்யுது ஸோ இந்த வருமானத்தை பயன்படுத்தி இப்போ நாம் வாங்கக்கூடிய பொருள் நம்ம நினைக்கிற பொருளை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற விலையை விட குறைஞ்ச விலைக்கு அந்த பொருட்கள் கிடைச்சா அதன் மூலயமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் கஸ்டமர் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்ற தத்துவத்தையும் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த முக்கியமான அடிப்படைகள் இதில் கவர் ஆகிடுச்சு வேறு ஒரு வீடியோவில் சிங்கம் மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்